ሰላም ጤና ይስጥልን የኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምናላችሁ በኮሮና ቫይረስ የተያዙ አራት ተጨማሪ ሰዎች መገኘታቸው ተገልጿል በኢትዮጵያ በኮሮና ቫይረስ የተያዙ አራት ተጨማሪ ሰዎች መገኘታቸውን የገለጸው የጤና ሚኒስትር ነው ጤና ጥበቃ ሚኒስትር ዛሬ በሰጠው መግለጫ መጋቢ ሶስት ቀን 2012 ዓመተ ምህረት የመጀመሪያው በኮሮና ቫይረስ የተያዘ ሰው በሀገሪቱ ከተገኘ ወዲ በኮሮና ቫይረስ የተያዙ አራት ተጨማሪ ሰዎች መገኘታቸው በአጠቃላይ በቫይረሱ የተያዘው ሰዎች ቁጥር 16 መድረሱን ይፋ አድርገዋል በኮሮና ቫይረስ ኮቪድ 19 በሽታ የተያዙ ተጨማሪ ሰዎች መገኘታቸውን ለማሳወቅ የተሰጠው መግለጫም እንደሚከተለው ይቀርባል ታማሚ አንድ የሰባ ሁለት አመት ሞሪሸሳዊ ሲሆን መጋቢት አምስ ቀን 2012 ዓመተ ምህረት ከኮንጎ ብራዛቪል የተመለሱ ሰው ናቸው መጋቢት 13 2012 ዓመተ ምህረት ወደ ጤና ተቋም ሄዱ ሲሆን ተቋሙም ለኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ሪፖርት በማድረጉ በተደረገላቸው የላብራቶሪ ምርመራ በቫይረሱ መያዛቸው ተረጋግጧል ታማሚው በለይቶ ማከሚያ ውስጥ የህክምና ከትትል እየተደረገላቸው ይገኛል ከዚህ ጋር በተያ ዘም ከታማሚው ጋር ግንኙነት የነበራቸው ስድስት ሰዎች በክትትል ላይ የሚገኙ ሲሆን ከነሱ ጋር ግንኙነት የነበራቸው ሌሎች ሰዎችን የማጣራት ሂደት እየተከናወነ ነው ተብሏል ታማሚ ሁለት የ61 አመት የአዳማ ከተማ ነዋሪ የሆኑ ኢትዮጵያዊ ናቸው ከታማሚው በተገኘው መረጃ መሰረት ግለሰቡ የውጭ የጉዞ ታሪክ ባይኖራቸው በሥራ ባህሪያቸው ምክንያት ከአንድ የውጭ ሀገር ዜጋ ጋር ግንኙነት ነበራቸው ተብሏል ግለሰቡ መጋቢ 9 ቀን 2012 ዓመተ ምህረት የህመም ስሜት ሲሰማቸው ራሳቸውን አግልለው እንደቆዩና መጋቢ 16 2012 ዓመተ ምህረት ወደ ጤና ተቋም ሄዱ ሲሆን ተቋሙም ሪፖርት ባደረገው መሰረት በላብራቶሪ ምርመራ በቫይረሱ መያዛቸው ተረጋግጧል በአሁኑ ወቅት ታማሚው በለይቶ ማከሚያ ውስጥ የህክምና ክትትል እየተደረገላቸው እንደሚገኝ ተገልጿል ከዚህ ጋር በተያዘም ከታማሚው ጋር ግንኙነት የነበራቸው 24 ሰዎች በክትትል ላይ የሚገኙ ሲሆን ከነሱ ጋር ግንኙነት የነበራቸው ሌሎች ሰዎች የማጣራት ሂደት እየተከናወነም ይገኛል ተብሏል እንግዲህ ከአዲስ አበባ ውጪ የመጀመሪያው ከተማ አዳማ ሆኗል ማለት ነው ቫይረሱ ያለበት ሰው ሲገኝ ታማሚ 3 የ28 አመት ኢትዮጵያዊ ስትሆን የመጨረሻ ጉዞዋ መጋቢት 12 ቀን 2012 ዓመተ ምህረት እስራኤል እስራኤል ሀገር ደርሳ የተመለሰች ናት ተብሏል ግለሰቧም በመጋቢት 16 2012 ዓመተ ምህረት የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት በተደረገላት የላብራቶሪ ምርመራ በቫይረሱ መያዟ ተረጋግጧል በአሁኑ ወቅት ታማሚዋ በለይቶ ማከሚያ ውስጥ የህክምና ክትትል እየተደረገላት ይገኛል ተብሏል ከታማሚዋ ጋር ግንኙነት የነበራቸው ሰባት ሰዎች በክትትል ላይ የሚገኙ ሲሆን ከነሱ ጋር ግንኙነት የነበራቸው ሌሎች ሰዎች ማጣራት ሂደት እየተከናወነ ይገኛል ብሏል ጤና ጤና ሚኒስትር ታማሚ 4 የ24 አመት ኢትዮጵያዊ ስትሆን ሴት ነችች ታማሚ 3 እና 4 ሴቶች ናቸው የ24 አመት ኢትዮጵያዊ ስትሆን የውጭ ሀገር የጉዞ ታሪክ የሌላት ቢሆንም የበሽታ መልከት ከታየባቸው ሰዎች ጋር የነበረ የነበራት ግንኙነት እየተጣራ መሆኑን ግን ግለሰቧም በቀን መጋቢት 17 2012 ዓመተ ምህረት በኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት በተደረገላት የላብራቶሪ ምርመራ በቫይረሱ መያዟ ተረጋግጧል በአሁን ወቅት ታማሚዋ በለይቶ ማከሚያ ውስጥ የህክምና ክትትል እየተደረገላት ይገኛል ተብሏል በአጠቃላይ በኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት አማካኝነት እስከ አሁን 718 የላብራቶሪ ምርመራ የተደረገ ሲሆን 33 በ24 ሰዓት መጋቢት 17 ጧት ከአንድ ሰዓት እስከ መጋቢት 18 ጧት አንድ ሰዓት ድረስ ባለው ጊዜ ውስጥ የተከናወነ ነው ለተጨማሪ መረጃ በነጻ ስልክ መስመር 8335 ወይም በ952 ወይም በመደበኛ የስልክ ቁጥር 0118 27679 በመደወል የህክ የህመም 
ምልክት ያለባቸው የጠረጠሩትም ነገር ካለ በዚህ ማሳወቅ ይቻላል መረጃዎችንም መቀበል ይቻላል እንግዲህ ዛሬ በዛሬ የታየው አራት ትልቁ ቁጥር ነው በአንድ ቀን ውስጥ በየታየ ትልቁ ቁጥር ነው እንግዲህ በውስጥ ውስጥ ድምጾች የሚወጡትና በመነጋገሪያ ራስ ይሆኑ ብዙ ነገሮች አሉ ከዚህም በላይ ይሆናል የሚሉ አሉ ግን ህዝብን ማስደንገት ስለማይያስፈልግ አሁንም ወደፊትም እንግዲህ ከመንግስት የሚወጣ አሁን መረጃ ብቻ ለማدرسን እንሞክራለን ግን አሁን አንድ ማለት ምን ይችላል ነገር ምንድነው ይሄ ነገር ቀጥታ ቁጥሩ እየጨመረ እንጂ እየቀነሰ እንደማይሄድ ነው ለዛም ደግሞ حزب የቻለውን ነገር ሁሉ ጥንቃቄ ማድረግ ይገባዋል እንላለን ከዚህ ጋር በተያያዘ ኮሮና ቫይረስ ርጭትን ለመከላከል የወጡ መመሪያዎችን በማይተገብሩ ዜጎች ላይ ከዛሬ ጀምሮ እርምጃ ወስዳለው ብሏል የፌደራል ፖሊስ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ርጭትን ለመከላከል መንግስት ያወጣቸውን መመሪያዎች በአግባቡ በማይተገብሩ ዜጎች ላይ የፌደራል ፖሊስ ተገቢውን እና ህጋዊ ርምጃ ከዛሬ ጀምሮ መውሰድ እንደሚጀምር ገልጿል የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ጀነራል ኮሚሽነር እንደሻውጣ ሰው በጉዳዩ ላይ በሰጡት መግለጫ የቫይረሱን ስርጭት ለመክታት መንግስት ዜጎችን መጨባበጥን እንዲያቆሙ ርቀትን እንዲያስጠብቁና ስብሰባ እንዲያቆሙ መመሪያ ቢያወጣም በአግባቡ የተተገበረ አይደለም ብለዋል በመሆኑ የፌደራል ፖሊስ በቅድሚያ የመምከርና የማሳወቅ ይህም አልፎ ካልተተገበረ ህጋዊ ርምጃ የሚወስድ ይሆናል ብለዋል በተጨማሪም ኮሚሽኑ የምሽት መዝናኛ ቤቶች በወጣው መመሪያ መሰረት ስራ እንዲያቆሙ ያደረገ ቢሆንም አሁንም በመደበኛ ስራ ላይ የሚገኙ በመኖራቸው የበለጠ ተደራሽ በመሆን የመዝጋት ርምጃ እንደሚወስድም ገልጿል በመሰረታዊ ሸቀጣ ሸቀጦች ላይ አላግባብ የዋጋ ጭማሪ ባደረጉ ነጋዴዎች ላይ እየተወሰደ ባለው ርምጃ ክልሎችን ጨምሮ በመላ ሀገሪቱ 5000 በሚደርሱ ነጋዴዎች ላይ ርምጃ የመውሰድ ለህግ እንዲቀርቡ የማድረግና የንግድ ፈቃዳቸውን የመሰረዝ ርምጃዎችንም መወሰዳቸውንም ጠክሰዋል ቫይረሱን በተመለከተም ህብረተሰቡ የሚያደናብሩ ሀሰተኛ መረጃዎችን በሚነዙ ግለሰቦች ላይ ኮሚሽኑ እርምጃ እየወሰደ መሆኑን ጠቅሷል በቀጣይም ሀሰተኛ መረጃዎችን በሚያሰራጩ ብሎገሮች ላይም እርምጃ ለመውሰድ መረጃ የማሰባሰብ ስራ እየተጠናቀቀ መሆኑን አስተውቋል በአጠቃላይ የፌደራል ፖሊስ ራሱን ከቫይረሱ ጠብቆ የህብረተሰቡን ጤንነት ለማረጋገጥ በቂ ዝግጅት ላይ እንደሚገኝም አስረድቷል ይህ እንዲህ ከአሁን ከጥቂት ደቂቃዎች በፊት ይወጣ ከፖ ከፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን የወጣ መረጃ ነው ያለን ባሁኑ ሰዓት እንደ አዲስ መረጃነት ያሉ እነዚህ ናቸው ሌሎች አዳዲስ ነገሮች ደሞ በዚህ በኮሮና ዙሪያ ያሉ ነገሮች ሲኖሩ ይዘንላችሁ ለመቅረብ እንጥራለን ስለምታደምጡን እና መሰግናለን ኢቶ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወንና እንታደርሳል ሰብስክራይብ ኮመንት ሼር ማድረግ ቤት ሰቡን እና መሰግናለን